Tunaamini nyote mtakuwa mmemsikia msemaji mkuu wa serikali Nelson Msigwa akijaribu kulumbana na Watanzania ambao wanahoji maswali ya msingi kuhusu hiki kitu kinachoendelea kinachohusu mabehewa ya tren kama ni mapya au ni mikweche na kama bei tuliyotangaziwa ndio bei halis lakini si Gelson peke yake kuna watu watatu wanajibu swali moja kwa lugha tofauti hebu turudie kuwasikiliza halafu tutafakari mabehewa 14 yaliyokuja ambayo ni kati ya mabehewa hamsini na tisa yanayotengenezwa Korea Kusini haya ni mabehewa mapya kabisa yameanza kutengenezwa mwaka 2020 2021 2022 na sasa yamekuja yameanza kuja kwa awamu ya kwanza hayo mabehewa e, ya abiria 14 haya ni mabehewa mapya kabisa mabehewa ya abiria kwa hiyo hapo hakuna behewa la mtumba hata moja okay. sasa kuna hoja mtu mtu anazungumza kuna mabehewa tumeambiwa haya ni used kwanza ni sema hivi ninavyokutajia nilikutajia ni vipya kabisa used ni vile ambavyo viko Ujerumani ambako tulianza kuwapatia kampuni ya Eurowagon wamekiuka mkataba walitakiwa tuletee mwezi agosti mwaka jana wakashindwa wakaomba kuongezewa muda mpaka disemba tukaongezea hawakuleta tukawaletea mpaka februari hawakuleta tumegunja mkataba tumekwenda kule ambako walikuwa wanavitoa tumekwenda kuwapa kazi kazi inakwenda vizuri e, hivi vitu na vinyewe vinatarajiwa e, kuanza kuja kati ya januari na februari mwakani haya ni mabehewa ambayo kweli yametumika kama ambavyo serikali ilisema kwa sababu hili jambo halijafichwa kweli yametumika lakini yanarudishwa wanasema yanafajiwa eh, republication ambayo yatarudi kwenye upya wake kwa zaidi ya asilimia 80 kama mabehewa yaliyotumika tuyapate mwezi agosti wakajana mmm tulie vipa hiyo zabuni kayachelewesha tukakubaliana lete disemba hakuyaleta tukamwambia mm. lete februari tulipokuta haleti tukavunja mkataba kwa namna yoyote kwa sababu kayachelewesha kazi yani haya ambayo yalikuwa yanatengenezwa mafia ambayo ndio tulipanga tuyapokea safari hii yamewahi kabla ya haya yaliyotumika tulitarajiwa kuyapokea tangu agosti mwaka jana usijui kama unaniona vizuri naomba tushirikiane kutowapotosha wananchi ukiangalia vizuri ni kwa sababu tu watu wanataka ku, 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 kupotosha e, hivi vitu vinakuja vipya kwa watanzania kwanza ni waombe watanzania tuwe na subira serikali ratiba iliyotoa ya kuleta haya mabehewa itayaleta na wengi wetu hatuyafahamu ya kifika tutayafahamu wewe janda ni shahidi tulileta hapa ndege aina ya bombardia kaita mitaani wakasema hayo mandege ya mapanga ya pai kwanza yabeletwa terrible tents kama unakumbuka kwamba zimechukuliwa zilizooza huko zika ndege zimekuja leo hii kuna ndege inatuokoa wa Tanzania kama bombardia niombe wa Tanzania wawe wavumilivu haya mabeo yatakuja haya yaliyofika 14 ni mapya hayafichi hakuna taarifa iliyopotosha nezo tutanunua vya kuanzia na sitaki kuficha hapa tutanunua vya kuanzia tutanunua vilivyotumika lakini vyenye hali nzuri tutavitengeneza reli ifanye kazi lakini vile vipya tulivyoagiza kwa pesa nyingi tutavipokea mwaka 2023 na hivyo ndivyo utakavyokuja kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi lakini tutaanza tutaanza na vile vilivyotumika kwa nadhani tutaweza kuvitengeneza na vianze kutumika kutoa huduma tukisubiri vya kwetu vipya viingie kwanza kwanza mabehewa aliyokuja sio ya mtumba sio used mabehewa mapya eh sasa wanaizungumzwa ni vile mkamuuliza kwamba mjanzo yake ni wapi amepata mabehewa ambayo yamekuwa yakitengenezwa kwa miaka miwili katika watatu hawa ukiniuliza ni muamini nani nitakwambia nitamwamini bosi wao hawa wengine wanachanganya changanya maneno hawa wengine hawana dhamana hata wao wakikosea atakayewajibika 
ni yeye. Sasa kwa kuwa yeye kajitokeza kasema nitamwamini rais si hawa watendaji. Hilo moja. Lakini vile vile kuna maswali yanaibuka kutoka kwa kauli za msigwa. Nitagusa machache. La kwanza. Leo msigwa naye anajitokeza kusema kwamba ni kweli kuna na mikweche tumeagiza. Naposema mikweche na maanisha mitumba. Huko nyuma mpaka jana wamekuwa wanatuambia mfululizo kwamba ni mapya, ni mapya, ni mapya. Kila kitu ni kipya. Kila kitu ni kipya. Hawakuwahi kutuambia kwamba wameagiza mitumba. Baada ya rais kukiri. Ndiyo na wao wanakuja leo kukiri kwamba katika yale wanayoagiza na mitumba imo kwa nini hawakusema zamani? Hilo pekee linatosha kuibua hoja na maswali mengine juu ya kauli zao. Hilo pekee linatosha kutufanya tutilie shaka majibu wanayotupa. La pili. Msigwa anasema kwamba haya yaliyoletwa ambayo yeye anasisitiza kwamba ni mapya yalipaswa kufika mwaka juzi au mwaka jana. Kama yalipaswa kuletwa na kufika mwaka jana. Maana yake anataka kutuambia kwamba yaliagizwa miaka kama mitatu au miwili nyuma. Na kama ni mapya kweli kweli haiwezekani yakaagizwa ndani ya mwaka ule ule na yakaletwa. Yatakuwa yaliagizwa mwaka juzi ili yaje mwaka jana. Au yaliagizwa mwaka uliotangulia kabla ya mwaka juzi ili yaweze kufika huo mwaka nao tutajia kama ni mapya. Na kama ni kweli yaliagizwa miaka ile manake hicho ndicho walichoagiza na ndicho walicholipia miaka ile na kama ni kweli ni mapya lakini kama hawakukiagiza wakati ule na hawakukilipia wakati ule wamekiagiza mwaka jana kikaja mwaka jana basi ni mikweche ni mitumba lakini kama ni mapya kama anavyosema maana yake haya ni mabehewa yaliyoagizwa na serikali ya awamu ya tano yale tuliyokuwa tunaambiwa zile mbwembe tulizokuwa tunaonyeshwa ndio haya yamefika sasa kwa sababu si alianza kutengenezwa si unatuma design inachukua muda kuyaunda kama kweli ni mapya maana yake ndio yale tuliambiwa na ndio sasa yamefika na ndio maana tunahoji kwamba mapya hayafanani hivi kwa hiyo tulipigwa tangu zamani leo ndo tunaona matokeo maana yake nini hakuna kilichobadilishwa walichoagiza enzi zile ndicho tumekipata sasa watuambie ila hata wasiposema tayari tunajua vile vile maana yake ni nini maana yake ni kwamba utawala huu tunaouona huu utawala wa rais Samia unafanya kila jitihada kuufichia utawala uliopita udhaifu wake lakini inashindikana ingawaje wapo wanao utuhumu utawala huu kwamba unaibua mabaya ya ule yale yanaibuka yenyewe kwa sababu ni mambo ambayo huwezi kuyaficha kila siku lakini naona kadiri yanavyozidi kuibuka utawala huu unajaribu kuyafutika futika tusiaseme tusiajadili kama kauli ya msigwa ni sahihi maana yake utawala huu unajaribu kwa nguvu zote kufichia utawala uliopita udhaifu wao katika mchakato huu lipo jingine 
na kuwa kuwa wote hao wanajikanganya sisi tutachukua jibu la rais kwamba ndilo sahihi amesema tutayapata mwakani kwa sababu inachukua muda ku design kuagiza kutengeneza na kusafirisha kwa hiyo kilichoagizwa mwaka jana na kinachoagizwa sasa kitakuja mwakani mtamwamini yeye na kwa maana hiyo haya yaliyofika sasa nimekweche kwa sababu inawahi kama mliagiza mapya mkaletewa haya na mkaambiwa ni mapya basi mmepigwa na kama mmepigwa basi tumepigwa yani bado mnaamini ni mapya na muuziwa kwa bei ya mapya tayari kipigo tatu msigwa anafanya kosa kubwa sana kuchanganya hoja katika hoja ya treni analeta na hoja ya ndege hoja ya ndege tulishaizungumza ya kamingi iko kwenye kumbukumbu ni ndege za aina gani zimeitu gari kiasi gani zinafanya kazi wapi zimenunuliwa wapi biashara ya ndege ikoje zinaingiza hasara kiasi gani yote yako kwenye kumbukumbu tunapohoji mambo haya si kwamba tunataka yaharibike hapana tunataka yawe mazuri zaidi ila tunaona kuna ujanja ujanja na upigaji katikati ndio sababu hata tulipokuwa tunahoji masuala ya ndege ni kwa sababu zile zile ni pesa ya mtanzania inatumika kuchezewa ovyo ovyo halafu kuna wanasiasa wajanja wanatumia madude haya kugiribu watu kwa sababu wanafikiri kila mtu ni mshamba sasa hata hizi ndege anazozungumzia msigwa si tunazo kumi na moja anaweza kusimama leo akawaambia wa Tanzania ni ngapi zinaruka leo na zimenunuliwa juzi tu hiyo haileti shaka kwamba hata hizo ndege zenyewe kuna mikweche mliuziwa na mkashangilia ni ngapi zinaruka leo awe mkweli ase kwa sababu wa Tanzania hawazipandi walio wengi hawajui mambo haya kwa sababu wa Tanzania wengine hawafuatilii hawajui mambo haya wanabaki kuimba na kukariri mnayowaeleza lakini wapo wanaochunguza wapo wanaofuatilia wapo wanaodadisi wapo wanaohoji tuambiwe leo ndege zetu kumi na moja zinaruka kwenda wapi ngapi ziko wapi waulize wasafiri wa ndege wanavyolalamika hapa msigo anataka kufungua Pandora box hili la ndege asinge lichanganya kabisa na train maana litaleta maswali mengine ambayo atapata tabu kuyajibu tutalijadili kwa siku yake tano anatutaka tuiamini serikali anataka wa Tanzania wasikilize tu kauli ya serikali serikali si ndio inazungumza miaka yote serikali si ndio inapiga vichwa watu wanaojaribu kuzungumza kilicho tofauti na ya kwake Serikali si ndiyo ilitunga sheria ya kuzuia watu hata kufanya utafiti na kuchapisha. Serikali si ndiyo inafunga magazeti. Serikali hii hii ndiyo ina, inaweka sheria ngumu na mbaya za kuzuia watu kuisahihisha na kuinyosha. Sasa tunaiamini vipi serikali ambayo tumeikamata uchuku mara kadhaa? Hebu tafakari kama tusingeibua maswali haya na hoja hizi haya majibu anayotoa leo angeyatoa lini kwa sababu ipi kama serikali ingekuwa imeyatoa mapema ingetuambia mambo haya tungeya hoji ili iweje leo anajibu kwa sababu tumehoji leo anajibu kwa sababu tumedadisi leo anajibu kwa sababu tumetafiti kwa hiyo anataka tunyamaze ili tusijue kabisa hata hicho kidogo tulichoambiwa kimetokana na kuhoji kwetu kwa hiyo tutaendelea kuhoji ili ukweli ujulikane lakini naye akumbuke kwamba watanzania wanaposhindwa kuiamini serikali kwa matamko tu wanakumbukumbu 
tumedanganywa sana huko nyuma tumepigwa porojo nyingi huko nyuma tumepigwa propaganda nyingi huko nyuma ingawaje wapo watu wengi sana waliziamini na wanaendelea kuziamini mpaka leo lakini ukiwafikirisha kidogo ndio wanaanza kugutuka kuma ha hivi ni kweli si ni serikali hii hii iliyotuambia habari ya makinikia kwamba imeyakamata na hayataondoka na tukasema yataondoka kwa sababu mmeyakamata kinyume cha utaratibu haya mlishayauza kwa watu na mikataba wanayo mkiyakamata vibaya watawatoza hela nyingi zaidi ya kuvunja mkataba si tulisema si tulizomewa yale yale tuliyesema yalikamilika na yalitendeka wakati aliyekamata makinikia haya akiingali hai wakaondoka na makinikia yetu hakurudi kutuambia kwamba yamechukuliwa si ni serikali hii hii iliyotueleza kwamba kwa jinsi tulivyoibiwa na kwa jinsi makinikia haya yalivyobeba thamani ya madini tukilipa pesa yetu trilioni na sitini ni sawa na kila mtanzania kupata noa moja. Sitoliahidiwa hivyo. Si majuzi tu waziri yule yule aliyeshiriki kutudanganya katika serikali ile ametuambia kwamba ule ulikuwa ni uongo. Sijuzi tu amehojiwa na gazeti akasema haikuwa kweli. Hiyo ndiyo serikali nataka tuendelee kuiamini. Kwa sababu tu imesema watu na kilitimamu Sini serikali hii hii iliyotuambia kwamba ilikamata vichwa iliyokota vichwa vya train bandarini chamba ambalo huwezi kumwambia hata mtoto mdogo unaokotaje vichwa vya train lakini ilisema na kwamba ni vibovu na ni hii hii serikali ambayo ilisema hivyo vichwa havina mtu kabisa ni vichwa tu havina mwenyewe Baadaye tukasikia serikali yenyewe imevinunua kwa huyo mwenyewe. Ilisema ni, ni vibovu baadaye ikatwambia ni, ni vizima. Si ni serikali hii. Hii hii anayetaka tuiamini. Tusihoji. Tusitilie shaka. Na si ni serikali hii hii iliahidi wa Tanzania kwamba treni yetu ni ya mwendokasi. Miaka yote hiyo na mitano sita iliyopita wanatuambia wanajenga treni ya mwendokasi sasa wakati wa treni kuanza kutembea unakaribia si ndio serikali imerudi na tuambia hii treni si ya mwendokasi si wenyewe wamesema sasa kwa kweli kama una akili timamu unaweza kuamini kauli za serikali kirahisi rahisi au msigwa anafikiri kwamba kwa sababu yeye ni msemaji wa serikali basi yeye ana maarifa tofauti yanayoweza kugeuza mchanga ukawa chovi yanayoweza kufanya uongo ukawa ukweli serikali ya namna hii unaweza usihoji alafu ikatenda 